നമ്മുടെ രവിയുടെ പെണ്ണ് പെറ്റ് ഏത് നമ്മുടെ ചത്തു പോയ രവിയുടെയാ അതിനിപ്പം എന്താ അത് പതിവുള്ളതല്ലേ പതിവുള്ളൊക്കെ തന്നെയാ പക്ഷെ മുഖച്ചായ ചന്ദ്രുവിന്റെയാ ഒന്ന് പോടാ വെറുതെ പുള്ളി പഠിക്കാതെ ഞാൻ കണ്ടില്ലേ കുന്നിലെ അമ്മണി ചേച്ചി ശങ്കരേട്ടന്റെ മോളും കൂടി കാണാൻ പോയിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞ വിശേഷമാ ചന്ദ്രു അവിടെ കാവലാ വെറുതെ അനാവശ്യം പറഞ്ഞു പരിസരത്ത് അവനീ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് രണ്ടു മാസമല്ലേ ആയുള്ളൂ രവി മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇടയ്ക്കൊക്കെ വരാറുണ്ടായിരുന്നെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കെടുത്ത് കേട്ട കാര്യം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എനിക്കൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കണില്ല ആ തള്ളിത്തിരി കേമിയാണെങ്കിലും ആ പെണ്ണ് പഞ്ച പാവാ പാവങ്ങളല്ലേ കുഞ്ഞപ്പ കല ഉടയ്ക്കുന്നേ ഈ മാസ്റ്റർ നടക്കൊന്ന് ശരിപ്പെടുത്തി തരാൻ മുതലാളിനോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോടാ നേരിട്ട് പറഞ്ഞാ മതി നീ ഇന്ന് വീട്ടിൽ പോകുമ്പോ ഞാൻ ഇന്ന് വരാൻ ഇത്തിരി വൈകുന്നു പറഞ്ഞേക്കാം ശരി ഇവന്റെ ഈ പോക്കത്ര ശരിയല്ലല്ലോ മാറിയില്ലെങ്കിൽ സൈക്കിൾ ഞാൻ മുട്ടിക്കും ഓ രമേഷിനായിരുന്നോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആ രാമനാടിന്റെ അടുത്ത ഗോപി ആയിരിക്കും ആ ചെക്കൻ എന്നെ കാണുമ്പോ ഒരു തരം ഇളക്കോ അതിന് ഇങ്ങനെ വഴി കൊടുക്കാണ്ടിരുന്നാൽ ഇങ്ങനെ ദേ എല്ലാവരും എന്നെ പോലെ അല്ല കേട്ടോ എന്റെ അടുത്ത് വേറെത്തരം കാണിക്കും എന്റെ അപ്പനോട് പറഞ്ഞ അവനുണ്ടാവില്ല അവന്റെ സൈക്കിളും ഉണ്ടാവില്ല ചട്ടം പേത്ര ഇത്രയും മോളിക്കൂട്ടർ കയ്യിൽ ഉണ്ടല്ലോ എവിടെയാ പോയത് ടൗണില് പരീക്ഷ ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ ഒരു ചായ രാജമോ ഓ ചന്ദ്രി ഇങ്ങോട്ട് വന്നോടി കാലത്ത് വന്നു മണലും കൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും മണിക്കൂർ മൂന്നായി ഞാൻ അവനെ കാത്തു നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറ്റിക്കരുത് മനുഷ്യര് എന്തേ അവിടുന്ന് പോന്നേ പിന്നെ അവനൊന്നും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല പത്ത് കാശും തന്നിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയായാലും എങ്ങനെയാ നിങ്ങളുടെ മോള് പെറ്റിയടക്കുന്നതിന് അങ്ങേർക്ക് എന്താ ഇതിത്തിരി കടന്ന കൈ ആയിപ്പോയി ഭാരം മുഴുവൻ താങ്ങാൻ അയാൾ നിങ്ങളുടെ ആരാ അതിന് നിനക്കെന്താ അത്ര വലിയ കണ്ണുകടി എല്ലാവരും പോലെ നീ തുടങ്ങിയോ എനിക്കൊരു കണ്ണുകടിയില്ല പക്ഷേ ഇത്തിരി നേരം നിറയും കാണിക്കണം ആ മനുഷ്യൻ കാറ്റത്ത് വീണ കരിയില പോലാണെന്ന് വെച്ച് മുതലാക്കുന്നതിന് ഒരു അതിരു വേണം നാട്ടുകാർ കേട്ടാ എന്ത് പറയും എന്ത് പറയാനടി കൂടി വന്നാ പറയും ഞങ്ങൾ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു അത്രയല്ലോ അത് ഞങ്ങളങ്ങ് സഹിച്ചടി അല്ലേ അവളോട് ഒരു നേരം നെറി ഞാനും വല്ല ആള് ഓരോത്തും കാവൽ ഉത്സവത്തിന് വന്ന ആനക്കാരൻ മാധവൻ ആനയും വേണ്ട പൂരവും വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് കൂടെ കൂടിയതല്ലേ മോളും ആ ചെക്കനെ സ്നേഹിച്ചു കൂടിയതല്ലേ ആ വിദ്യകളൊന്നും ജാനമ്മയ്ക്കും മോക്കും ആരും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമെന്നും വേണ്ട ഈ മനുഷ്യൻ അതിലൊന്നും വീഴുന്ന ആളല്ല നീ ഒരു കൈ നോക്കിയോടി രാജമ്മേ എനിക്കെന്തൊരു കൊതിയാന്നോ ഒരാണിന്റെ പിന്നാലെ പുടവയും ചുറ്റി 
മുറുക്കി ചോപ്പിച്ച് കളിതമാശയും പറഞ്ഞ് ഉത്സവത്തിന് പോയാൻ എന്നെ എന്നെ ഒരു ഉത്സവത്തിന് കൊണ്ടുപോവോ വരും ആ വഞ്ചിക്കാരൻ മാപ്പിള വരില്ല വന്നാലും അടിച്ചതിനകത്ത് കേറ്റൂല ദുഷ്ടൻ നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും അറിയില്ല പെണ്ണ് പഴിച്ചതിലെ കുറ്റമുള്ളൂ പഴിപ്പിച്ചവന് ഒരു കുറ്റവുമില്ല കൊല്ലണോ എല്ലാറ്റിനെയും ചിരിച്ചോ അതല്ലേ കഴിയും എല്ലാവർക്കും മാനവൻ ജീവിതം പോയി കുടുംബം തകർന്നു എല്ലാരും ചിരിക്കായിരുന്നിട്ടും ഇവരുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ ഞാൻ ജീവിച്ചു പഴിച്ചുണ്ടായതാണെങ്കിലും എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ജീവനോടെ തന്നാ മതിയായിരുന്നു അതും തന്നില്ല ദൈവം വേണ്ട നീ പോവാ മണിക്കൂറായി കണ്ണാടി നോട്ടം തുടങ്ങിയിട്ട് നീ പോടാ ചേച്ചിയുടെ മനസ്സിൽ ഏതാണ്ടുണ്ട് കുറച്ചു നാളായി ഞാൻ കാണുന്നു പണ്ടങ്ങും ഇല്ലാത്ത ഒരുക്കവും വർത്തമാനത്തിനൊരു മയവും എന്താ കാര്യം ഞാനേ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോവാ ആര് ഒരു മോരിക്കുട്ടിയെ വായിക്കണ്ട നല്ല രസമുണ്ട് ചായക്കണോ അയ്യോ തീ കെടുത്തി വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പിട്ട് തരാം വേണ്ട ഞാൻ അങ്ങാടി നിന്നോടിച്ചോളാം കയറിയത് വേറൊരു കാര്യം പറയാനാ നാളെ രമണീനെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുവരാ വരത്തില്ലേ വണ്ടിക്ക വണ്ടിക്ക് ഇത്തിരി പണിയുണ്ട് ബസ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനില്ല വേണ്ട ഞാൻ വന്നാ വരാണ്ടിരിക്കുക നല്ലത് എങ്കിൽ എനിക്ക് പോകണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടാ ശല്യമായി ഒന്ന് നിന്നേ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ആ തള്ളേനെ ഇഷ്ടാ എന്താ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഒന്നുമില്ല എനിക്കങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചും ആരോടും ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല രമണിയോട് നീ എന്റെ വായിരിക്കണ നല്ല വാക്ക് കേൾക്കണം അതിനാണ് ഈ വക ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചേച്ചി മൂരിക്കുട്ടിയാണോ മൂരിക്കുട്ടിയല്ല പോത്ത് ഹായ് കുഞ്ഞപ്പാവ് ഓ ഒരു കാഴ്ച കണ്ട ഞാൻ പിടിച്ചോളാം ചന്ദ്രേട്ടൻ വരണമെന്നില്ല ആളുകൾ പറയുന്ന കേട്ടോ ആളുകളെ പേടിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഒക്കുവോ മോവാ ഇവളിങ്ങനെയൊക്കെ പറയും ഞാൻ വരാം നിങ്ങൾ വിളിക്കോ നിന്റെ ബലത്തിലാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുഞ്ഞപ്പ എന്തോ 
ഒരു കാഴ്ച കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൂടെ കണ്ടോ തിരിച്ച് ചോദിക്കണമെന്ന് മോഹമുള്ളവർ ഇപ്പൊ ചോദിക്കണം രാത്രി പാത്രം പതുങ്ങി വന്നേക്കരുത് പോയിക്കോട്ടെ രാജമ്മ ചേച്ചിയോ ചേച്ചിയെ പിന്നെ കണ്ടേയില്ലല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് കടയിൽ ആള് വേണ്ടേ ആഹാ കുളി കഴിഞ്ഞ് സുന്ദരിയായി പൊട്ടൊക്കെ തൊട്ട് ഇരിക്കാണ് എന്റെ മോള് ഓ കരയല്ലേ എന്റെ പൊന്ന് കരയല്ലേ വല്യമ്മ ഒരു സാധനം തരാ എന്റെ മോക്ക് കൈ നിറച്ച് കരിവള എന്തിനാ ചേച്ചി ഇതൊക്കെ എന്റെ പൊന്നിനാ അല്ലെ എന്റെ തങ്ക കൊടത്തിന് ചന്ദ്രേട്ടനോ വന്നു മടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പാവം നാട്ടുകാർ അതും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നാട്ടുകാരെ പറയണ എന്തിനാ നിന്റെ അമ്മ പറയിപ്പിക്കണതാ ഞാൻ എന്താണ് പറയിപ്പിക്കുന്നത് ആണുങ്ങളെ കാണുമ്പോളേ ചിലർക്ക് ഇരിക്ക പൊറുതില്ല എന്നറിയാം ആ ആശയൊന്നും നടക്കില്ലടി കൊച്ചമ്മേ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്റെ അറിയത്ത് വന്നിരുന്നു നീ പിന്നെ ആരോടാടി പറഞ്ഞേ കടവത്ത് വന്ന് പോണ ആണുങ്ങളെ കണ്ണും കൈയും കാണിക്കണം നീ അത്ര നേരുകാരിയൊന്നും ആവണ്ട ദേ തള്ളേ തോന്നിയാസം പറഞ്ഞ വയസ്സും പ്രായമൊന്നും ഞാൻ നോക്കില്ല നീ എന്ത് ചെയ്യോടി അമ്മയ്ക്കൊന്നും മിണ്ടായിരിക്കാവോ എടി എന്റെ കൊച്ചിന് എന്തിനാ അവളെ കയ്യിൽ കൊടുത്തത് കൊല്ലുപിള് രാക്ഷമ്മേ അയ്യോ എന്റെ കൊച്ചു അങ്ങ് തളർന്നു പോയി ചേച്ചി എന്ത് പറ്റിയട മോനെ പോട്ടട മോനെ അയ്യോ കണ്ണ മനുഷ്യന്മാരായ നന്ദി വേണം നന്ദി ചത്താലും ജനിച്ചാലും അവളല്ലാതെ വേറെ ആരെങ്കിലുണ്ടോ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ ഓ അവളില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളോട് ഇന്ന് കൂരി പൊളിച്ചു പോയേനെ അവൾ ആരെ മോളെന്ന് അറിയാമോ അറിയാം മറ്റു പലരേക്കാളും ഭേദമാണ് അവള് കേട്ടോടി കീരിയും പാമ്പും പോലെ ഇരുന്നതാ ഇപ്പൊ കണ്ട അങ്ങനെയാ മിടുക്കുള്ള പെൺകുട്ടോളും അസസ്ത് നാശം പിടിച്ചത് എന്റെ വൈറ്റി ജനിച്ചുള്ളു അവളുടെ ഒരു സോപ്പം പൗഡറും നാശിച്ചവള് വരട്ടെ കോട്ട് അവൾ എന്നോടാ കളിക്കുന്നതല്ലേ ആ തള്ള എന്റെ അടുത്ത് വരാതിരിക്കില്ല തുപ്പം ഞാൻ അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി കള്ളക്കരച്ചില് നിന്റെ ആരാടി ചത്തെ നീ എന്തിനാ വലിഞ്ഞവര് പോയതങ്ങോട്ട് വേറെ ആരെയും കാണാനല്ല ആരെയും വലവീശി പിടിക്കാനല്ല ആ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ട എന്റെ മനസ്സലിഞ്ഞു പോവും നിന്റെ പഴയ സ്വഭാവം നല്ലത് ഈ കണ്ണീരും കൈയും നിനക്ക് ചേർച്ചയല്ല എല്ലാം മാറ്റിയെടുക്കല്ലേ ആരെ ഇയാള് ഞാനോ ഞാനൊരു പെണ്ണ ഒരാണിന്റെ ചൊൽപ്പടിക്ക് നിൽക്കാൻ തല്ലുകൊള്ളാൻ വെച്ചു വിളമ്പാൻ തിരിച്ചു പോകുമ്പോ എന്നെയും കൊണ്ടുപോ പഴയ സൂക്കേട് വീണ്ടും തുടങ്ങിയോ പ്രേമം എനിക്ക് പ്രേമം കേൾക്കുന്നതേ കലിയ എന്നോടും നീ ആ ശീല അവധിയോ ഉറങ്ങിയില്ലേ തിരിച്ചു പോകാറായപ്പോ എന്താ മനസ്സ് കൊളുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല നാട്ടിലേക്ക് എന്ന് പോകും ഒരാഴ്ചക്കുള്ളില് ഇനിയും നീളണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വൈകും തോറും പെട്ടുപോകും എന്നെ കണ്ടില്ലേ വയനാട്ടിൽ ഒരു പെങ്ങള് താമസിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് വിളിക്കും അവിടെ വീട്ടിൽ ഒരാളില്ല അളിയും പട്ടാളത്തിലാ എന്നാലും പോവാൻ തോന്നുന്നില്ല കത്ത വരെ ഒരുത്തിനും ഇവിടെ തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഭാര്യയും കൂട്ടുകളൊന്നുമില്ലേ മറന്നതാത്തൊരു കാര്യമാ എന്നും ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായിരിക്കും എന്നാ കരുതിയത് അല്ല ഇപ്പിണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കൂന്നല്ല 
വല്ലയിടത്തും കിടന്ന് ചത്ത് നാരെ നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാതിരിക്കാനെങ്കിലും വലിച്ചു കുഴിച്ചു മൂടല്ലോ ഇനി ഇപ്പോ ടൗണിൽ നിന്ന് മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കാർ വരണം അതും അവർക്ക് തോന്നിയാൽ കിടന്നോ കിടന്നോ അതൊന്നും ആലോചിച്ചാൽ ഉറക്കം വരില്ല അപ്പച്ചനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ തന്റെ ചെക്കന്മാരെ ഒന്നും അകത്ത് കയറ്റരുതെന്ന് 